ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആവോലി പീരയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിഷ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആവോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഷാണിത് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അരമുറി തേങ്ങയും അഞ്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി ആറ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ഇട്ടല്ലി കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ കുടമ്പുളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പച്ചമുളകും കൊച്ചുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടിത് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ എണ്ണയിൽ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പീസ് കുടമ്പുളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിഷ് എടുത്ത് വെക്കുക ഫിഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം